。我家已经住了八年了，家里养了两只柴犬。为了提高做饭的效率，我和家人一起改善了厨房的动线，减少取物时间，让做饭的过程变得更流畅。这一期我会一边分享两道早餐的做法，一边分享动线的思路。收纳方法。和好用的工具，提高做家务的效率，保持家居简洁的同时，释放更多时间去享受生活。蔷薇结了果，秋天的月季也开始开花了。今天更换桌有烟机的滤网，滤网既透气，又能阻隔有污。替我减轻清洗油烟机的工作。为了方便收拾，厨房的台面上尽量不放物品。这是厨房的收纳规划。碗碟和刀具在水槽下方，右边是洗碗机。水槽的周边用品也放在这里。无论是洗完碗后的复原，还是做饭时的拿取，都是最短动线。刀具和碗碟都立着，方便拿放。刀座台在水槽与灶台之间，洗、切、炒的最短动线。水槽边放了一个纸袋，顺手装厨余。使用砧板垫，能减少更换砧板的频率。做个法式芝士培根面包，加点水，保持面包的口感。蒸汽烤能锁住水分，让面包快速离软。还打算做鲜虾焗意面。灶台的用具也是最短动线。锅具和调味料都立着摆放，不仅省空间，还容易拿取。锅架上贴了一层软胶，不粘锅。散装的调味料我直接用密封棒保存，平时买小包装，用完再买，不占地，还能保持新鲜。水槽与灶台是直线，移动没有阻碍。灶台后方的第一层抽屉是餐具，转个身就能拿工具。餐具也是立式收纳，容易查看和拿取。厨房的动线规划让做饭变得轻松又流畅。先做意式白酱。将鸡肉炒半熟后，加入虾、蘑菇和洋葱一起炒。加入菠菜，翻炒一下，倒入意式白酱，最后放意面，简单加热一下就可以装盘了。面包出炉了。将意面放入烤箱烤一下，分类垃圾桶在灶台后方，垃圾袋和垃圾桶放在一起方便更换。每次做完饭，丢好垃圾后，顺手拿清洁剂收拾厨房。抹布放在左侧抽屉，顺道拿取。抹布盒的木尾有个分割板，每拿一块就往前推一下，让抹布立着，方便下次拿取。动线变得流畅，做家务也会更顺手。一分好了，表村的交色刚刚好。茶叶、咖啡放在饮水机上方，杯具放在咖啡机下方，减少中饱饮品的动线。给咖啡机补豆也很顺手。规划好动线，会让人更享受做饭的乐趣。用心生活，让平凡的日子变得更有趣。那这个是给我，哪边比较适合？